ఆదినారాయణ ప్రార్థన చేసి అందరికీ వందనాలు ప్రార్థన చేసుకున్నాం పూజారుడైన మా ప్రియ పరుడ గుప్తండి కరుణా సంపరుడ రాజులకు రాజా ప్రభులకు ప్రభు అద్భుతకరుడ ఆశ్చర్యకరుడ మీ వందనాలు మా రక్షణకర్త విమోచనకర్త మీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మమ్మల్ని ప్రేమించేది రక్షించుకున్నారు స్వామి మీ వందనాలు లేని వారికి భాగ్యం దయచే నైనామర్ తండ్రి రక్షించబడిన మేము అనుదినము నైనామర్ తండ్రి మీకు సమీపస్తులుగా సాక్షులుగా నమ్మకంగా మరి తండ్రి జీవించినట్లు మీ సారూప్యములకు మార్చిపడినట్లు నైనా మీరే సహాయం అనుగ్రహించుకొని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం ఇదిగోనైనా ఈ యొక్క అనుదిన ఉదయకాల ధ్యానాలు మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో నైనా మూడు వేల మరి రెండు రోజులు మాకు ఇచ్చిన నీకు వదనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ముందుగా స్వామి ఈ యొక్క కోడికలో మీరు ఉండండి ఆదరించి అంతం వరకు మీరు ఉండండి అల్ప యోమేగా మీరు ఉండి నడిపించమని ఏడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవరైనా నడిపిస్తున్నా మీద ఆస్తుల్ని పర్ణవాస గారిని తన సంఘాన్ని కుటుంబాన్ని అదేవిధంగా ఈ దినం కాదిష్టోహించిన పాలిశ్రామలనే చేరి వచ్చిన ప్రియులందరినీ బట్టి మీకు వందనాలైన స్థుతురాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా ఆయన జాయిన్ అవుతున్న బిడ్డలు సకాలంగా జాయిన్ కాగలనట్టు సహాయం చేయించండి ఈ దినం పాడబడుతున్న మీ దాస్తుల్ని మీ ఆత్మ నింపుదల దయచేసి చక్కటి స్వరం అనుగ్రహించండి వాక్యం అందిస్తున్న శైలేష్ గారిని కూడా అయా మీ ఆత్మ నింపుదల దయచేసి మాకు అందరికీ కావాల్సినటువంటి జీవాహారాన్ని సమృద్ధిగా మెండుగా నిండుగా దాయి చేస్తారన్న మీ నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మహిమ ఘనత ప్రభావం కరపిస్తున్నాం స్వామి మరి గొప్ప కార్యం అద్భుత కార్యం జరిగించండి ఆశ్చర్య కార్యం జరిగించుకొని మరి తండ్రి కోడు ఎటువంటి ఆటంకాలు నెట్వర్క్ ద్వారా కానీ మరి మరి ఇతర కారణాల వల్ల కానీ అభ్యంతరాలు లేకుండా ఆటంకాలు లేకుండా చక్కగా సాగిపోవటం కురపు చూపుకోండి మేము ఎన్నైనా జీవిని చేత నింపమని మీ యొక్క ఆత్మ సహాయం అనుగ్రహించమని మా ప్రభు అయిన క్రిస్తేశ్వర మూల్యమైన నామాన్ని బట్టి స్థుతించి ప్రార్థించి దీన మనస్తడిగి వెళ్ళుకుంటున్నాము తండ్రి మన మధ్య కాన్ఫరెన్స్ లో చేరి వచ్చినటువంటి దైవ సేవకులకు సహోదరులకు సహోదరీలకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామలు వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాం స్థుతి పాట పాడుకుందాం దేవాడవు నీవే నీకు అనే నిన్నే వెగచదను నీకు అనే నిన్నే వెదచదను నీ నామమును స్తుతించేదను నీ నామమును స్తుతించేదను దేవ దేవుడవు నామంచము మీద నిన్ను ధ్యానించునప్పుడు రాత్రి జాముల ఎందు నిన్ను ధ్యానించునప్పుడు నామంచము మీద నిన్ను ధ్యానించునప్పుడు రాత్రి జాముల ఎందు నిన్ను ధ్యానించునప్పుడు పూ మెదడు దొరుకునట్లుగా కోవు మెదడు దొరుకునట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్నది నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్నది దేవ నా 
ಉಡವು ನೀವೇ ವೇಕುವ ನೇ ನಿನ್ನೆ ವೆದಕೆದನು ವೇಕುವ ನೇ ನಿನ್ನೆ ವೆದಕೆದನು ನೀನಾಮನು ಸ್ತೋತಿನು ಚೇದನು ನೀನಾಮನು ಸ್ತೋತಿನು ಚೇದನು ದೇವ ದೇವುಡವು ನೀವೇ ನಾ ಪ್ರಾಣವು ನಿನ್ನು ಅಂಟಿ ವೆಂಬಡಿಂಚು ಚೊನ್ನದಿ ನೀ ಕುಡಿ ಚೈ ನನ್ನು ಆದುಕೊನು ಚೊನ್ನದಿ ನಾ ಪ್ರಾಣವು ನಿನ್ನು ಅಂಟಿ ವೆಂಬಡಿಂಚು ಚೊನ್ನದಿ ನೀ ಕುಡಿ ಚೈ ನನ್ನು ಆದುಕೊನು ಚೊನ್ನದಿ ನಾ ಪ್ರಾಣವ ನಾ ಸರ್ವಮ ನಾ ಪ್ರಾಣಮ ನಾ ಸರ್ವಮ ನಾ ಜೀವಮ ನೀವೇ ಸೈಯ ನಾ ಜೀವಮ ನೀವೇ ಸೈಯ ದೇವ ನೀವು ನೀವೇ ವೇಕುವ ನೇ ನಿನ್ನೆ ವೆದಕೆದನು ವೇಕುವ ನೇ ನಿನ್ನೆ ವೆದಕೆದನು ನೀನಾಮನು ಸ್ತೋತಿನು ಚೇದನು ನೀನಾಮನು ಸ್ತೋತಿನು ಚೇದನು ದೇವ ನೇವುಡವು ದೇವತಲೇರು ನೀ ವಂಟಿ ವಾರು ಒಕ್ಕರೈನ ಲೇನೆಡು ದೇವತಲೇರು ನೀ ವಂಟಿ ವಾರು ಒಕ್ಕರೈನ ಲೇನೆಡು ಪಾಪುಲ ಕವ ಕೈ ಪ್ರಾಣಮು ಪೇಟಿನ ಆಪುಲ ಕವ ಕೈ ಪ್ರಾಣಮು ಪೇಟಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಲು ಸ್ತೋತ್ರೇವಾಡವು ನೀವೇ ವೇಕುವ ನೇ ನಿನ್ನೆ ವೆದಕೆದನು ವೇಕುವ ನೇ ನಿನ್ನೆ ವೆದಕೆದನು ನೀನಾಮನು ಸ್ತುತಿ ಚೇದನು ನೀನಾಮನು ಸ್ತುತಿ ಚೇದನು ದೇವ ನೇವುಡವು ನೀವೇ ಒಂದ್ನಾಳು ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ನಾಳು ಬ್ರದರ್ ಪಾಟರ್ ಪಾಡಿನ ನಾಥರ್ ಗಾರಿ ಕೇಸ್ಪಿಸ್ನವನು ಒಂದ್ನಾಳು ಜೀವಿಸ್ನವು ಇಪ್ಪುಡು ಮನಿ ಇದ್ದ ವಾಕ್ಯವನ್ನಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಶೈಲಸ್ ಗಾರು ಅಮೇಧಿ ನಿಂಚಿ ಗತ ನೆಲ ಗಾಸ್ವಲಾಲ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಂಚಿ ಅಕ್ಕಡ ಸೇವನ್ ಗುರಿಚ್ಚಿ ಚಾಲ ಅಕ್ಕಡ ದೇವಡು ವಾಡ್ಕುಂತುನಾಡು ಅದಕ ಮನ್ ಗುಂಚಿ ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ತಜೆ ಶಿವಯ ಪ್ರಾರ್ತಜ ಅಂಕುಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಲೋ ಉನ್ನಾಡ ಅಂಕುಲ್ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧಡವೈನ ಮಾ ತಂಡ್ರಿ ನೀಕು ಸ್ತೋತ್ರಮಲೋನೈನ ಜಯಂ ಕಲಿಗಿನ ಒಡ ಪ್ರೇಮ ಕಲಿಗಿನ ಮಾ ರೂಪಾ ಮೈಡ ನೀಕು ವಂದನಾಲು ಸ್ತೋತ್ರಮಲೋನೈನ 
మా జీవితములో మరొక దినము మరొక తరుణము మరొక సమయం ఇచ్చి కాశీ కాపాడి మా పడక్లోను కూడా మీరు మంచి నిద్ర ఇచ్చారు వందనాలు జీలించుతున్నాం నిందాకనైనా పాట పాడి వినిపించిన నీ దాసుని బట్టి వందనాలు నువ్వు గొప్ప దేవుడవ తండ్రి నీకు సుతులు సాత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నావు నాయన నా తండ్రి వాక్యం అందిస్తున్న నీ దాసుని నిశ్లవ నీడన మరగపరుస్తు నిలబడి నీ వాక్యం అందిస్తున్న ఏమీ లేనింటి వాడు ఆయన నోటీస్ రాని మీరు తాకండి నైనా మాకు కావలసిన వర్తమానాన్ని మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నీ కృపతో నింపండినైనా నీ దయతో నింపండినైనా దిద్దు దిద్దుబాటు గతింపు హెచ్చరిక మాకు దయచేయమని కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఆది ఎంతమునైనా మీరే నడిపించండి సహాయం చేసేయండి కరెంటు వలన కానీ ఎట్టు వలన కానీ నైనా ఏది ఇబ్బంది లేకోకుండా ప్రభా సహాయం అనుకరించమని నైనా నీ కృపతో భద్రపరుస్తాయి చేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావములను మీకు చెప్పుకుంటూ ప్రభయ్ నేస్తున్నాములు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రార్థించిన శివయ్య గారికి వందనాలు మరి మన మధ్యకు అమెరిక నుంచి శైలస్ గారు దేవుని వాక్యం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక బ్రదర్ ను ఆహ్వానించు బ్రదర్ శైలస్ గారు ఆరు గంటల వరకు సాక్ష్యం కూడా అన్న సాక్ష్యం కానీ చెప్పండి ఓకే అన్న ఆరు గంటల వరకు ప్రభుణ యేసు క్రీస్తు నామన చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ఈ యొక్క హృదయకాల సమయంలో ఈ రీతిగా దేవుని సన్నిధికి తీరరాగలకు దేవుడు ప్రభు నిర్ధారణ బట్టి ప్రభుని ఎంతో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఆ దేవుని మహాకృపలో దేవుడు ఇంతవరకు ఆయన దాచి ఆయన మనందరినీ సజీవ లెక్కలోంచి ఉదయకాలం ఈ రీతిగా దేవుని సన్నిధికి రావడానికి ప్రభు చేసిన మేలుకే ప్రభు నేను ప్రస్తుతిస్తా ఉన్నా చాలా సంతోషం ఆ నా మటుకు నేను ఎంతో ఈ సమయంలో ప్రభుని స్థుతిస్తా ఉన్నాను తెలుగు వాళ్ళతో కలిసి జూమ్లో ఈ విధంగా ప్రవాసం చేయడానికి ఆ నా యొక్క వివరాలు మొత్తంగా మీ ముందుంచి తర్వాత ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిచర్య మరి కొంత సమయం వాక్యం కూడా పంచుకుందాం మరి ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలు వీళ్ళు సహోదరులు బర్ణబాస్ గారికి మరి అక్కడ ఉండ్రున్న స్థానిక సంఘానికి బాధ్యత గల సహోదరులు పెద్దలకు మరోసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మరి ఆయనతో కూడా నాకు పరిచయము ఈ మధ్యనే జరగడం జరిగింది నేను ఉత్తరప్రదేశ్లో జరుగుతున్న పరిచయ వివరాలను ముఖ్యంగా మిషనరీ సేవ గురించి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన భారాన్ని బట్టి రాయలసీమ జిల్లాల్లో మన సేవకుల మధ్య యొక్క మిషనరీ ఛాలెంజ్ మీటింగ్స్ పెట్టాలని దేవుడు నాకు ప్రేరేపినవుగా మరి గత జనవరి నెలలో నెల్లూరు కడప అనంతపురం మరి వచ్చి సేవకు సందర్భంలో మరి ప్రియులు బ్రౌదాస్ మరి పర్ణవాస్ గారిని అనంతపురం గాస్పర్ హాల్ అసెంబ్లీలో ఆ రోజు తలుసుకోవడం జరిగింది ఇలాగ మా పరిచయం ఏర్పడింది అయితే ప్రభు స్తోత్రం ప్రభు తన దాసుడుకు మనకి మంచి మనసు ఇచ్చి మమ్మల్ని జూ మీటింగ్ ఆహ్వానించారు ఎందుకే మేము ప్రభుని స్థుతిస్తా ఉన్నా మంచిది ఈ యొక్క ఉదయకాలం నా సాక్ష్యం సో నేను మా ఊరు ఎక్కడ నేను ఎలాగా ఇక్కడ పరిచయం రాగడం జరిగిందో విషయాలను క్లుప్తంగా మీ మధ్య ఉంచుతాను ఎందుకంటే కొత్త వారు ఉన్నారు కనుక ఆ రోజు వచ్చిన మీటింగ్ ఉన్న వరకు అయితే చాలా ఎంతో డేటాగా విషయాలు చెప్పాను మరి రాత్రి యొక్క ఉదయకాలం అవసరాన్ని బట్టి ముఖ్యంగా మిషనరీ సేవ మిషనరీ ఆ యొక్క సేవ నడిపింపు దేవుడు ఎలా మిషనరీ తన పనిలో వాడుకుంటాడో విషయాలు ఆ సంఘాల్లో ఉన్న వారికి అవనస్తులకి పెద్దలకు ఎంతో అవసరం ఆంధ్రాలో మరి మిషనరీ సేవ గురించిన అవగాహన అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ ఉందని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క మిషన్ అవేర్నెస్ ఏ విధంగా నేను సంఘాల్లో ఉన్న పెద్దలకు యవనస్తులకు సహోదర సహోదరులకు 
ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అని నేను భావిస్తున్నాను మంచిది నా పేరు శైలస్ మాది గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరుపేట రెండు వేల మూడులో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం పరమనేసు క్రీస్తును నా సొంత రక్షణగా వితరించుకొని నేను షారోన్ క్రిస్టియన్ అసెంబ్లీ డాక్టర్ రాజారత్నం గారి హాస్పిటల్ క్యాంపస్ లో ఉన్న అసెంబ్లీలో ప్రభుని స్థుతిస్తూ నేను ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నా నేను బిఎస్సి బీఈడ్ చదివాను మ్యాథమెటిక్స్ చేసాను మన మార్కపురం దగ్గర తల్లువాడులో బీఈడి కాలేజీలో తర్వాత పది సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశాను డాక్టర్ కేకేఆర్ గౌతమ్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో అయితే రెండు వేల పదమూడులో నన్ను ప్రభు తన పనికి పిలవగా ఒక సంవత్సరం బైబుల్ ట్రైనింగ్ కోసం కేరళలోనే బ్రదర్న్ బైబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంవత్సరం దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాను సరే తిరిగి ఆంధ్రాలోనే చిలుగులుపేటలో ఉన్న మా స్థానిక సంఘానికి వచ్చి నేను ప్రభును సేవిస్తున్నాను ప్రభును సేవిస్తూ ఉండగా మరి నా హృదయంలో గొప్ప భారం ఉన్నది ఏంటంటే నన్ను ప్రభు ఎందుకు పిలిచాడు పది సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశాను మరి సంఘంలో దాదాపు పదిహేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చెప్తూ ఉన్నాను ప్రభు పిలిచిన పిలిపి ఏంటని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా నాకు నార్త్ ఇండియా గురించి తెలియదు మిషనరీ సేవ గురించి తెలియదు ఈనాడు ఆంధ్రాలో సంఘాల్లో ఎలాగ పెద్దలు సేవకులు యవనస్తులు నార్త్ ఇండియా మిషనరీ సేవ గురించి తెలియకున్నారు నేను కూడా అలానే ఉన్నాను అయితే నా స్నేహితులు ఆయనా కేరళ తమిళనాడు అయిన నాకు ఉత్తరప్రదేశ్ గురించి చెప్పాడు సరే విన్నాను రెండు వేల పదహారులో యూపీ చూసొద్దామని మొదటిసారి ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉన్నది కూడా తెలియదు మ్యాప్ మ్యాప్ లో నాకు ఇప్పుడు ఈ సభలో ఉన్న వాళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉందో తెలియని వాళ్ళు మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాప్ ఇండియన్ మ్యాప్ లో చూడండి తర్వాత తెలుసుకోండి ఉత్తరప్రదేశ్ దేశానికి భారతదేశానికి టాప్ అప్ స్టేట్ అది ఉత్తరాన్ ఉంది కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సో రెండు వేల పదహారులో ప్రభు నన్ను ఈ ప్రాంతాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు నేను చూసింది ఆ నాకు అర్థమైంది కొన్ని విషయాలు అవసరమైన విషయాలు అన్ని విషయాలు కాదు ఎందుకంటే సేవకులు మీటింగ్ అయితే ఇంకా లోతుగా వాళ్ళకు భారం కలగడానికి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను ఇది సంఘం అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి గుర్తంగా అవసరమైన విషయాలు చెప్పాను రెండు వేల పదహారులో నేను ఉత్తరప్రదేశ్ వచ్చినప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ గురించిన సమాచారాన్ని నేను విన్నాను ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనాభా ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనాభా ఈక్వల్ టు అమెరికా దేశ జనాభా ఉత్తరప్రదేశ్ జనాభా ఈజ్ ఈక్వల్ సౌత్ ఇండియాలో ఐదు రాష్ట్రాల జనాభా సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న జనం అంతా ఒక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఇక ఆ రాష్ట్రం ఎంత క్రౌడ్ గా ఉండిద్దో రష్ గా ఉండిద్దో మీరు అర్థం చేసుకోండి డెబ్బై ఐదు జిల్లాల గల రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే జనాభాలో అత్యంత జనాభా గల రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్ ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి బీహార్ దాకా పైన నేపాల్ నుంచి కింద మధ్యప్రదేశ్ దాకా ఈ పెద్ద స్టేట్ ఈ యొక్క పరిధి ఈ యొక్క రాష్ట్ర పరిధి ఇక్కడ ప్రజలు హిందీ భాష మాట్లాడతారు తెలుగు తెలియదు అయితే నేను వచ్చినప్పుడు ఐదు జిల్లాల సర్వేకి వెళ్ళాను ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ ని రెండు భాగాలకు చెప్తారు ఒకటి వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ యూపీ ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి లక్కున దాకున దాన్ని పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ యూపీ లక్కున దగ్గర నుంచి బీహార్ నేపాల్ క్రిందగా ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ యూపీ అంటారు సరే దేవుని మహాకృపలో నేను ఈ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ యూపీ అంటే తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్ రావడం జరిగింది ఐదు జిల్లాలు సర్వే చేస్తే ఐదు జిల్లాల్లో ఒక చర్చ లేదు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో చర్చ లేదు ఇంకా మండలం గ్రామాల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉండిద్దో ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఐదు జిల్లాల్లో నేను దాదాపు పన్నెండు పదమూడు రోజులు ఇక్కడే ఉండి ప్రజల్ని ప్రజల జీవితాలు చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ముఖ్యంగా ఈ ప్రజలంతా విగ్రహారాధికులుగా ఉన్నారు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో హిందూ మతం ఈ భూమి మీద ఉంది అంటే దాని పుట్టుక ఉత్తరప్రదేశ్ ఎందుకంటే వారు ఏదైతే దేవుళ్ళుగా భావిస్తున్నారో వారి పుట్టిన ప్రాంతం రాముడు అయోధ్య శివుడు వారణాసి కాశి ప్రయాగరాజ్ అలహాబాద్ మధుర కృష్ణుడు ఇక వాళ్ళ పుట్టిన ఊర్లు అసలుకి ఇక్కడ నుంచే ఈ హిందూ మతం పుట్టి ఇక్కడ నుంచి హిందూ మతం ప్రపంచంలో వ్యాపించడం జరిగింది సరే ఈ ప్రజలను చూసినప్పుడు ఎంతో విగ్రహారాధికులుగా ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు వ్యసనాలు దొంగతనాలు హత్యలు క్రైంలో భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం మొదటి స్థానం ఉత్తరప్రదేశ్కి వస్తుంది కనుక ప్రజలు కూడా విగ్రహారాధన బట్టి పాపాన్ని బట్టి 
చెడిపోయిన వారుగా ఉన్నారు మీరు జీవితాలు మాత్రం బాగలేదు పడైపోయిన వారుగా ఉన్నారు అందును బట్టే వీరు ఎంతో పేదరి కిరణంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ లేబర్ ఛార్జ్ రోజుకి మూడు వందల రూపాయలు పాపులేషన్ ఎక్కువ పనులు ఉండవు చదువులు ఉండవు ఈ మత మత పిచ్చి ఆ విగ్రహ విగ్రహాల పిచ్చి మరి అలాగే ఈ యొక్క ఏమంటారు పేదరికం వలన ప్రజలు ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఢిల్లీ పంజాబ్ మరి బాంబే ఇలా పనులకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సరే ఈ కాశీ అయోధ్య సంగతులు వివరంగా ఉత్తంగా మీకు చెప్తాను కాశీలో మంగానాథ ఉంటుంది ప్రజలు ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు చనిపోయినా శవాన్ని కాశీ తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రార్థన చేయడానికి కూడా అవసరాలు తెలుస్తాయి నేను యూపీ గురించి చెప్పడానికి ఇష్టపడతాను ప్రతి స్థలంలో ఆంధ్రలో ఉన్న నాలుగు వేల ప్రధాన సంఘాలకు వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్ గురించి చెప్పమంటే నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను చెప్పడానికి ఎందుకంటే ఎన్ని కోట్ల మంది ఉన్న ప్రజలు చీకట్లో ఉన్న ప్రజలు చూ చూసినప్పుడు మరి కొరకు ప్రార్థన చేయకుండా ఉండలే కనుక ఈ విషయాలు అవసరం వినటం ప్రార్థన చేయడానికి ఎంతో అవసరం మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ ఇంకా తేటగా విషయాలు తెలిస్తే చేయడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది నేను ఆంధ్రాలో ఉన్నప్పుడు దేశం అంతా ఆంధ్రాలనే ఉందనుకున్నా గుంటూరులో గుంటూరు పేటలో చిన్నతనం నుండి క్రైస్తవ చరిత్రను చూశాను నా నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఈ నలభై సంవత్సరాలు ఎన్ని సంఘాలు ఎన్ని సభలు ఆంధ్రాలోనే గుంటూరు జిల్లా క్రైస్తవానికి కోట గుండికాయలు అండి మా చిన్నూరు పేటలో నాలుగు వందల చర్చిలు ఉన్నాయి సాధారణ సంఘాలు ఐదు ఉన్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవ్యాన్ని చూసి పెరిగిన నేను ఈ రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు ఈ విగ్రహారాధన చూసినప్పుడు నా గుండె తరుక్కుపోయింది ఈ కాశీ వెళ్ళినప్పుడు శవాలను తీసుకొచ్చి గంగా నదిలో గడిగి శవాలు తగలి పెడతా ఉన్నారని అది ఒడ్డున్నా ఏంటంటే ఎవరైతే ఇక్కడ ఆ వచ్చి దహన సంస్కారాలు చేయబడతారో వారు కైలాసం జారతారు పరలోకం జారతారు మోక్షం అని వారి నమ్మకాలు పాతకాలంలో డబ్బులు లేకపోయినా సైకిల్ పెట్టుకున్న శవాలని కాశీ తీసుకొచ్చేవారు ఇక వాళ్ళు ఆ పట్టణాన్ని ఒక ముక్తి పరలోకం చేరే పట్టణంగా కాశి అని దాన్ని వారు ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఆంధ్ర నుంచి సౌత్ ఇండియా నుంచి కూడా అక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళని అక్కడే కలిసి బోడిదులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జిల్లాలో కలుపుతూ ఉంటారు సో దాని చరిత్ర అది మనం వింటూనే ఉన్నాం ఎంతో వీరు ఈ ప్రజలు అంధకారంలో ఉండి పరలోక మోక్షం అనే ముసుగులు భక్తి ముసుగులు మరి అజ్ఞానంగా వారు వారి యొక్క ఆచారాల్లో ఉన్నారనేది మనం గమనించాలి రెండోది అయోధ్యలో కూడా రాముడు చనిపోలేదని రాముడు సరాయి పక్కనే నది ఉంటుంది నది లోనికి వెళ్ళి పరలోక వెళ్ళాడంట కనుక ప్రజలు కూడా వచ్చి ఆ నదుల్లో స్నానాలు చేస్తూ ఉంటారు వారు కూడా పరలోకం పొందారని నమ్ముతారు వాల్మీకి అని అతను రామాయణం రాయకపోతే భూమి మీద రాముడు అనేవాడు లేడు వాల్మీకి అతను రామాయణం రాయకపోతే హిందూ మతం అనేదే లేదు నూట ఇరవై కోట్ల మంది భారతీయులు విగ్రహారాధికులు బ్రహ్యులు అయ్యేవాళ్లే కాదు ఆ వాల్మీకి రామాయణం రాయటాన్ని బట్టి ప్రజలు రాముడు ఉన్నాడని నమ్మి ఆ హిందూ మతాన్ని భుజాల మీద ఎత్తుకొని ప్రపంచానికి దాన్ని పరిచయం చేసి వ్యాప్తి చేశారు రామాయణం రాసిన వాల్మీకి ఊరు కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ సో ఈ విధంగా కథల కథలుగా పురాణాలు లో రాయబడి ఈ ప్రజలు తరతరాలుగా ఈ యొక్క భక్తి ముసుగులో మతం ముసుగులో ఇక్కడ ప్రజలు జీవిస్తూ ఉన్నారు అలహాబాద్ అనే ప్రాంతం కూడా ఉంది అక్కడ మూడు నదుల సంగమం గంగా యమున సరస్వతి మూడు నదులు ఒకే స్థలంలో కలుస్తాయి సంగమం అంటారు పురాణాల్లో వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే దేవతలు రాక్షసులు అమృతం కోసం సముద్రాన్ని తిరిగితే అమృతం పుట్టిందంట దానికోసం యుద్ధం చేసుకుంటే అమృత దారులు ఈ నదులు సంగంలో పడ్డాయంట యాభై సంవత్సరాలకు అర్ధ కుంభ మేళ వంద సంవత్సరాలకి మహా కుంభ మేళ జరుగుతుంది నాగాబాబాలు అఘోరాలు హిమాలయాల నుంచి వచ్చి మొదట వారు స్నానాలు ఆచరిస్తారు వారి తర్వాత ఇక ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది సగం మంది పోయినా పన్నెండు పదమూడు కోట్ల మంది ఇక నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియాలో అందరూ వచ్చి స్నానాలు ఆచరించి మోక్షం పరలోకానికి ఒక మేము అర్హులమని భావిస్తూ దానికి పొందామని భావిస్తూ అజ్ఞానంగా సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా వికృతంగా బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా వారిని వీరు పూజిస్తూ వారే దేవతలుగా దేవుళ్ళుగా పొలుస్తూ ఆ నెల రోజులు ఆ కార్యక్రమాలు జరిగిస్తూ ఉంటారు అంతమాత్రమే కాదు 
మీరు గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే వీళ్ళ భక్తి ఇంకా విపరీతం ఎందుకంటే ఈ ప్రజలు స్వార్థ ఎరగని వారు దేవుడు అంటే తెలియని వారు ఈ తరతరాల విగ్రహారాధన తరతరాల అజ్ఞానం తరతరాల చీకటి మీరు జీవితాల్లో అరి జీ యొక్క సంతోషం లేకుండా పేదరికం ఇల్లు గడవని పరిస్థితులు మనం ఇద్దరు చెప్తున్నాం కదా ఆంధ్ర ఆంధ్రలా దేశం ఉందా దేశం అంతా ఉందనుకుంటున్నాం మనం మనకులాగే అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాం కానీ అలాగ లేదు దేశం అందరి అలాగ లేరు మనకు సంతోషం కారణం మనకు స్వార్థ ప్రకటింపబడింది నిజదేవుడు నమ్ముకున్నాం మన జీవితాలు వెలిగింపబడ్డాయి సత్యం వెళ్ళి తెలుసుకున్నాం దేవుడు మనల్ని దీవించాడు మరి రాష్ట్ర ప్రజలు చీకట్లో ఉండడానికి కారణం పేదరికం మనం న్యూస్లు కూడా చూస్తాం విషయాలన్నీ కారణం ఉత్తరప్రదేశ్లో స్వార్థ ప్రకటింపబడలేదు దేవుడి గురించిన సత్యం వీటికి తెలియబడలేదు కనుక ఈ ప్రజలు ఈ రీతిగా విగ్రహారాధికులుగా పేదలుగా అజ్ఞానంలో మరి జీవితాలు నష్టం చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ విషయాలను చూసినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆంధ్రాలోనేమో దేవుని గురించి ఇంత ఆరాధన ఇంత సభలు ఇన్ని మీటింగ్లు ఉత్తరప్రదేశ్ చూస్తేనేమో ఆయన పేరు ఊసేయలేదు ప్రజలు చూస్తేనేమో ఇంత అజ్ఞానంగా ఉన్నారు ఇంత చీకట్లో ఉన్నారు ఏంది భారతదేశమే కదా మన దేశమే కదా ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు కదా దేవుడు నెరకుంటున్నారు మరి ఆంధ్ర నుంచి ఎవరైనా మిషనరీలుగా ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చారా తెలుగు వాళ్ళు అది చూస్తే ఆంధ్ర తెలంగాణలో బ్రదరన్ సంఘాలు నాలుగు వేలు ఉంటే ఒక మిషనరీ లేడీ ఇక్కడ రాలా ఎవరో ఈ రాష్ట్రానికి రాలా ఎందుకంటే మనకి సేవ అంటే ఆంధ్రాలోనే సేవ అంటే చెప్పిన వాళ్ళకి స్వార్థ చెప్పటం నమ్ముకున్న వాళ్ళని మా సంఘం నుంచి ఈ సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళటం ఇది మన సేవ ఈ అక్కడికి ఇక్కడ సేవ తేడా చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం అనిపించింది అయ్యో ప్రభు తెలియని వాళ్ళకి స్వార్థ ఎరగని వారికి ఆయన నామ ఎరగని వారికి స్వార్థ ప్రేరించవలసిన భారం బాధ్యత సంఘానికి సేవకుడికి విశ్వాస ఉండగా మనం ఆ సత్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ రీతిగా మరి ఆంధ్రాలోని ఇన్ని నాలుగు వేల సంఘాలకి ఈ మాట అంటే తప్పు లేదు అనుకుంటున్నాను నేను నాలుగు వేల సంఘాల నుంచి ఇలాంటి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక మిషనరీ రాలా రెండు వేల పదహారు దాకా ఒకళ్ళు కథల్లో అక్కడ నుంచి ఒకళ్ళు రాలా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించి ఆత్మల రక్షణ ఈ రాష్ట్రంలో కోట్ల మంది నశించిపోతుంటే ఇది కాదు ఆత్మల రక్షణ స్వార్థ ప్రాణించవలసిన అవసరత ఇది ఈ ప్రాంతంలో లేదా అని నాకు అనిపించి సరే నేను ఈ విషయాలు చూసినప్పుడు భార భారం కలిగి ఆంధ్ర రావాలని ఆంధ్ర నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ రావాలని ఆశపడ్డా అప్పటికీ నాకు ముందు ఆంధ్ర నుంచి మిషనరీలుగా వేరే వేరే స్థలాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు ఎవ్వరూ తెలియదు సరే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా వెళ్ళాలి తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభు బలవంతం చేస్తున్నాడు సరే ఒక రోజున పౌలు అన్నట్లుగా నన్ను పిలిచిన వాడిని నేను ఎరుగుదును నేను సిగ్గుపడినని నన్ను పిలుస్తున్న దేవుడు ఎవరో నేను ఎరుగుతున్నాను నన్ను ఏ పని పిలుస్తున్నాడు అని అబ్రహాం తెలికిని వెళ్ళినట్లు బ్యాగ్ తీసుకొని ఉత్తరప్రదేశ్ బయలుదేరాడు ఈ విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ విన్నే వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏళ్ళ అరవై ఏళ్ళ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల్లో కాదు రెండు వేల పదహారులో కూడా దేవుడు పిలిస్తే ఇలాగ వెళ్ళి ఇలా పనిచేసి ఇలాగ ప్రభు కార్యాలు ప్రభు హస్తాన్ని అనుభవించిన వారు ఉన్నారా అంటే అసలు ఉన్నారు రెండు వేల పదహారులో బ్యాగ్ తీసుకొని ఎక్కడికి ఎలా తెలియదు ఎవరు రమ్మన్న వాళ్ళు కాదు పొమ్మన్న వాళ్ళు కాదు మేము ఉన్నామని పొమ్మన్న వాళ్ళు కూడా కాదు రమ్మన్న అన్న వాళ్ళు కూడా కాదు ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరు తెలిసిన వాళ్ళే లేరు బ్యాగ్ తీసుకొని ఐదు ఐదు జిల్లాలు సర్వే చేశాను కదా అయోధ్యకి క్రిందగా ఉన్న అమేథి అనే జిల్లా అయోధ్య డివిజన్ అయోధ్యకి ఇలహాబాద్ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది అమేథి జిల్లా ప్రభు ప్రేరేపించి నువ్వు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళట్టే భాష రాదు హిందీ తెలుగు మాత్రం చక్కగా మాట్లాడతాను అయినప్పటికీ ప్రభు ప్రేరేపిస్తే విశ్వాసంతో ఈ యొక్క అమేథి రావడం జరిగింది వచ్చి రూమ్ ఓనర్తో అయా మరి నేను ఒక మిషనరీని ఇక్కడ ఎక్కువ జనం తంబాకు దొంగతనాలు హత్యలు చేస్తున్నారు వీళ్ళకి మోటివేషన్ కోసం వచ్చాను అని చెప్పి ప్రభు పేరు చెప్పకుండా ఇలాగ రూమ్ తీసుకోవడం జరిగింది క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను ఇంత కొంత ఒక ఐదు ఆరు నెలలు భాష నేర్చుకున్నాను తెలుగు వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనేసి హిందీ మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను సరే ఏ ఊరే ఏ బజార్ ఎక్కడో తెలియదు బెండకాయ దొండకాయని ఏమంటారో తెలియదు సైకిల్ భాష సైకిల్తోనే మాట్లాడు ఏ దిక్కుని ఏముందో తెలియదు బస్ స్టాండ్ ఎక్కడో రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడో పెళ్ళిన ఊరు కాదు ఉన్నవారు ఊరు కాదు ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు భాష రాదు ప్రభు కృపలో ప్రభు కొన్ని నెలలకు భాష నేర్పించారు ఒకరోజున 
స్వార్థ చెప్దామని సైకిల్ కొనుక్కున్నా నేను నిర్ణయించుకున్నానంటే అందరంలాగా సేవ చేస్తే ఇక్కడ ఏది కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరూ రాగానే పిలిచి ప్రార్థన పెట్టమని అనేవాళ్ళు లేరు ప్రార్థన చేయమనే వాళ్ళు లేరు ఇంకా అసలు ప్రభుని ఎరిగిన వాళ్ళు లేరు అని చెప్పాను కదా కాబట్టి స్వార్థ ప్రకటిద్దామని ఈ రోజు సైకిల్ కొనుక్కొని సెకండ్ హ్యాండెడ్ సైకిల్ ఆ సైకిల్ తీసుకొని టూ టైర్లు వేసుకుని గ్రామం వెళ్ళాను ఈ విషయం నేను వెళ్ళిన చోట చెప్తాను అది నా హృదయాన్ని కదిలించి వెళ్ళి యేసు ప్రభు కన్యామర్య గర్భాన్ని పుట్టాడు గుడ్డివాడు కళ్ళు తెరిచాడు గుడ్డివాడు నడిపించాడు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు అని నేను ప్రభుని గురించి ప్రకటిస్తూ ఉంటే ఆ ప్రజలను అడిగిందంటే ఈసు కౌన అని అడిగారు ఏసు ఎవరో అని అడిగారు నన్ను అలాగ ఆ గ్రామంలో ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్తే వాళ్ళు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఈసు కౌన హాయ్ అన్నారు ఇదేంది ఆంధ్రాలో ఏసు ఎవరో అని అడిగితే చిన్నపిల్లలు కూడా చెప్తారు ఆడ పెట్టే మీటింగ్లు ఆ సభలు ఆ సభలకి ఆ చెవులు పగిలిపోతాయి ఇదేంది అడి ఏసు ఎవరు ఎవరని అడుగుతున్నారు ఆశ్చర్యం అనిపించింది అంటే భారతదేశం ఏర్పడే దగ్గర నుండి క్రీస్తు పూర్వం నుండి ఈ దేశం ఉన్నది ఈ ప్రజలు క్రీస్తు పూర్వం నుండి గ్రహరాజకులుగా ఉన్నారు ఈ చెప్పిన చరిత్ర అంతా క్రీస్తు పూర్వం నుండే ఉన్నదని ఇతిహాసాల్లో వీళ్ళు నమ్ముతారు వీరి భక్తి క్రీస్తు పూర్వం నుండి ఉన్న భక్తి క్రీస్తు ప్రకటింపబడి క్రీస్తు లోకంలోకి వచ్చి చనిపోయి తిరిగి లేచి రెండు వేల పదహారు సంవత్సరాల పునరుద్ధాన చరిత్రలో ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి బయట నుంచి ఏ సేవకుడు మిషనరీగా ఫారెన్ మిషనరీ వచ్చి ఇక్కడ స్వార్థ ప్రకటించలేదని సత్యం నాకు అర్థమైంది మరి సౌత్ ఇండియాలో ఎంతో మంది మిషనరీలు వచ్చి స్వార్థ ప్రకటించారు బ్రదర్ మిషనరీలు కూడా పనిచేశారు సెలస్ బాక్స్ గారు అగ్రిప్ గారు ఇలాగా మరి పశ్చిమ బెంగాల్లో విలియం కెరీ గారు పనిచేశారు నార్త్ ఈస్ట్ మిజోరాం నాగాల్యాండ్ అస్సాం ఈశ్వరాల్లో బ్యాప్టిస్ట్ మిషనరీలు పనిచేశారు కానీ చరిత్రలో ఉత్తరప్రదేశ్లో బయట నుంచి వచ్చిన మిషనరీ ఎవరు లేరు ఇక్కడ స్వార్థ ప్రకటింపబడలేదు ఎందుకంటే ఈ గ్రామాలకు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఏసు ఎవరని అడుగుతుంటే అప్పుడు అర్థమైన పరిస్థితి ఎవరైనా స్వార్థ ప్రకటించితే వీళ్ళకి ఏసు ఎవరో తెలిసేవారు ప్రభు ఎవరో తెలిసేది స్వార్థ ప్రకటింపబడినట్టయితే వీళ్ళకి ఎంతో కొంతైనా ఆ క్రీస్తుని గురించిన సమాచారం ఉండేది విషయాలు విన్నప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నాను నేను తెలు చరిత్ర తెలుసుకుంటే ఈ ఉత్తరప్రదేశ్లో మిషనరీలు ఎవరో లేరు ఇక్కడ సేవ జరగలేదు ఆంధ్ర నుంచి నాలుగు వేల సంఘాలకి రెండు వేల పదహారులో నేను రావడం జరిగింది సరే అయితే ఒక తీర్మానం చేసుకున్నా ప్రభు పూజారుడవు నిజ దేవుడవు పాపుల కొరకు ప్రాణం పెట్టిన తిరిగి లేచిన దేవుడు నీ గురించిన స్మరణ నీ గురించిన ఆలోచన ఈ ప్రజలు ఎరగకుండా నీ నిన్ను గురించి అయినాను నీ కుమారుని గురించి అయినాను కనుక ఈ ప్రజలు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను ఒక పని చేస్తాను గ్రామ గ్రామం వెళ్ళి వేసే దేవుడు పాపుల కొరకు ప్రాణం పెట్టి చనిపోయి తిరిగి లేచాడు మన కొరకు రక్తం కార్చాడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు అని నీ మరణ పునరుద్ధానాలని గ్రామ గ్రామం ప్రకటిస్తానని తీర్మానం చేసుకున్నాను ఆ సైకిల్ తీసుకొని తూర్పు ఉత్తర పడమర దక్షిణంగా ఏ ఊరు ఎక్కడ ఏ ఊరు వెళ్తున్నానో ఏ ఊరు తర్వాత ఏ ఊరు నాగుజలి ఎప్పుడు వెళ్ళిన బజార్లు కాదు వెళ్ళిన ఊర్లు కాదు గ్రామ వెంబడి గ్రామం ప్రారంభించి ఇంటింటికి వీధి వీధికి వెళ్ళి వేసే దేవుడు ఈ లోకమునకు వచ్చాడు గుడివాడు కళ్ళు తెరిచాడు కుంటివాడు నడిపించాడు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు మన పాపముల కొరకు ప్రాణం పెట్టి చనిపోయి తిరిగి లేచాడు ఆయన నిత దేవుడు అంటే చనిపోయి తిరిగి లేచిన దేవుడు ఉన్నాడా అని అడిగారు నన్ను ఉన్నాడు ఆయన ఏసు ఆయన క్రీస్తు ఆయనే ప్రభు అంటే మాకు తెలియదే చనిపోయి తిరిగి లేచిన దేవుడు ఉన్నాడని మేము వినలేదే చనిపోయి తిరిగి లేచిన దేవుడు ఉన్నాడని ఆశ్చర్యం అనిపించింది చెప్తా ఉంటే కొంతమంది అడిగారు సిలువేందయ్యా ఆ సిలువు ఏంటి మాకు సిలువు గురించి తెలియదే ఆ సిలువు గుర్తు ఏంటి ఆంధ్రాలో సమాధుల మీద కూడా తను కనపడతాయి సిలువులు ఊరు దాటి ఊరు పోతా ఉంటే ఆడ సిలువులు ఎక్కడ చూసినా సిలువులే ఇక స్థలం ఉండదు సిలువు పెట్టడానికి అన్ని స్థలాల్లో సిలువులే ఏడ సిలువు అంటే ఏందని అడిగే పరిస్థితి సిలువ గురించిన స్వార్థ వార్త తెలియదు ఆ సింబల్ తెలియదు ముందు సైకిల్ బండి రైలు ఇవి తెలుసు సై సిలువు ఏంటి అసలుకి ఇదేమి వస్తువు ఇది నా ప్రాణం పోయింది వాళ్ళకి సిలువు గురించి చెప్పాలి ఏమని వాళ్ళకి క్రీస్తును పరిచయం చేయాలి ఏమని సిలువు పరిచయం చేయాలి ఏమైనా సండే స్కూల్ ప్రోగ్రాంలు పెట్ట పెట్టవచ్చా ఇక్కడ లేదంటే చక్కగా మన స్వరాలతో పాటలు పాడవచ్చా లేదా బోధలు చేయొచ్చా లేదా కరుణామాయుడు సినిమా చూపిద్దాం ఏమి చేస్తే వీళ్ళ కేసును పరిచయం చేయొచ్చు అసలు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఆధారం ఒక సంఘం లేదు ఒక విశ్వాసం లేడు 
వీళ్ళకి ముందు ఒక తరం లేదు వీళ్ళకి ముందు ఒక భక్తులు లేరు ఇక్కడ ఏమి ఆ ప్రభుని గురించిన సమాచారమే లేదు ఏమి చేస్తే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏసును పరిచయం చేయాలి ప్రభుని పరిచయం చేయాలి అపోస్తుడైన పౌలు ఆయన స్వార్థ దండి యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఎథెన్సులో ఎఫెస్లో ఆయన అటే ప్రార్థించడు కదా ప్రభు నీ హృదయాలు తెరువు అన్నట్లుగా ఆయన నిలిచి స్వార్థ ప్రకటించి రాయబడిన మాట నాకు అపోసల కార్యాలయ గ్రంథం పదహారు అధ్యయనం అనుకుంట యేసును గురించి పునరుద్ధానమును గురించి ప్రకటించను పౌరులు ప్రకటించి ఇది ఒకటే గేమ్ చేయాలి ఆయన నేను ఇందాక కూడా అది ఒత్తి ఒక్కానికి చెప్పిన మాట ఏసును గురించి పునరుద్ధానమును గురించి వీరు హృదయాలు తెరవబడాలి అంటే తరతరాల చీకటి పోవాలి అంటే వీరు యేసు ప్రభు పరిచయం అవ్వాలి అంటే ఇక మనం ఏం చేసేది ఏం లేదు ఇది మన వరం మన స్వరం మన టాలెంట్స్ తో అయ్యే పని కాదు ఇది ఆంధ్రాలో సేవకులు అండకుంటే ఇది వరం ఉందా స్వరం ఉందా జనాలను మెప్పించే టాలెంట్ ఉందా అవి పనికి రావు ఇక్కడ ఏసును గురించి ఆయన పునరుద్ధానం గురించి ప్రకటించాలి ఇంకేమి ప్రకటించాల్సిన పని లేదని ఆయన సిలువ జయోత్సాహాన్ని పట్టుకొని ఊరు 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 ప్రకటించాలి ఎన్నో విరోధాలు ఆటంకాలు మాకు అవసరం లేదు ఆ ఏసు ఇక్కడ ఐదు రాముడు పుట్టిన ప్రాంతం రామ జన్మభూమి రామాయణం జరిగిన ప్రాంతం ఆ ఏసు మాకు అవసరం లేదు అని నన్ను గ్రామాల నుంచి ఎలేసారు తరిమారు ఎటాక్ చేయబోయారు రూముల్లో నుంచి రాత్రికి రాత్రులు పరిగెత్తించారు ఈ చలి ఈ ప్రజలు ప్రాణాపాయాలు విరోధాలు ఆటంకాలు అభ్యంతరాలు ఎన్నో అవి చెప్పే దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు నా గురించి ఆంధ్రాలు ఎవరో తెలియదు సంవత్సరం సంవత్సరం నర తర్వాత ఆంధ్రాలో ఆంధ్ర నుంచి తెలుగు కూడా ఒకటి ఉత్తరప్రదేశ్ వెళ్ళాడు ప్రభు స్తోత్రం ఈ రీతిగా స్వార్థ ప్రకటిస్తూ ఉంటే ప్రభు ఆత్మ కార్యం జరిగించగా ప్రభు కొంతమంది రక్షించుకున్నారు వారు యేసు ప్రభు నిజంగా దేవుడని నమ్ముకున్నారు ఒకసారిగా అవ్వలేదు ఒక్కొక్క వ్యక్తికి రెండు మూడు సార్లు తర్కించి ఒప్పించగా గ్రహాలు విడిచిపెట్టి ఈ చీకటిని విడిచిపెట్టి ఈ యొక్క అలవాట్లు హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ అలవాట్లను విడిచిపెట్టి ఇక్కడ వ్యక్తి ప్రభు దగ్గరికి రావాలంటే గ్రహాలు విడిచిపెట్టాలి కాశీ మాకు ఇక్కడ నుంచి అరవై రూపాయలు ఛార్జ్ అయోధ్య ఇక్కడ నుంచి నలభై రూపాయలు ఛార్జ్ ఇలహాబాదు ముప్పై రూపాయలు ఛార్జ్ ట్రైన్ ఛార్జ్ రోజు కాశీ బాత్ రోజు అయోధ్య బాత్ ఆంధ్ర నుంచి యాత్రికులు వస్తుంటారు అయోధ్య కాశీకి సౌత్ ఇండియా నుంచి అలా వీళ్ళు అక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ఈ చుట్టుపక్కలే ఉన్నాయి ప్రాంతాలు వాళ్ళ వాళ్ళు మోక్షాన్ని పర్వకాన్ని చేరతారనే ఆ యొక్క ప్రాంతాలు సో ఎంత నిష్టాగరిష్ఠులుగా ఉంటారు ఈ ప్రజలు తరతరాలు ఉన్నాయి చీకటి పోవాలంటే ఎంతో ప్రభు కృప తోడై ఉండగా ప్రార్థించగా ఉపవాసాలు జాగారాలు కన్నీరు ఆకలి తప్పులతో ఇక్కడ పెనుగులాడి ప్రార్థిస్తూ ప్రభువుని వేడుకొనగా ప్రభువే ఇది మా వలన అయిన పని కాదు ఇది ఆయన ప్రభువే ఎందుకంటే మన భాష కాదు మనం ఎరిగిన ప్రజలు కాదు నిన్నడు ఇక్కడ మేము వచ్చిందే కాదు ప్రభువే వారి హృదయాలు తెరిస్తే కొంతమంది ప్రభు నమ్ముకొని సత్యంగా ఆయన ఎరిగి తర్కించి ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళు మూడు మూడు నెలలు ఆయన గురించి పూర్ణంగా తెలుసుకొని నమ్మి బాప్తిస్తాలు తీసుకుని జరిగింది ప్రభు కృపను బట్టి రెండు వేల పదిహేడులో సంబంధం ఏర్పడింది నా ప్రార్థన ఆ రోజుల్లోయా ఇక్కడ నిన్ను ఆరాధించాలి ప్రభు సంవత్సరం పాటు నా సహవాసం లేదు చుట్టుపక్కల ఇరవై జిల్లాలు ఎక్కడ సేవ లేడు సంఘం లేదు చర్చి లేదు ఇరవై జిల్లాల్లో నేపాల్ క్రిందగా నేను ఒక్కడే ఆదివారం కూర్చున్నవాడిని సంవత్సరం పాటు ఒక్కడనే ప్రార్థన చేసుకున్నాను ఆదివారం ఆరాధన లేదు సహవాసం లేదు ఏం లేదు సంవత్సరం తర్వాత ప్రభు కృపను బట్టి ఒక చెప్తాను అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు భక్తి సలిచ్చి సంఘం ప్రారంభించడం ఈ ప్రాంతంలో రెండు వేల పదిహేడులో రొట్టె విరిచి గుడికి ప్రారంభించం ఆయన ఆరాధించడం ప్రారంభించం బయటకు వచ్చి చూస్తే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు కానీ మేము ప్రభును ఆరాధిస్తున్నాం ఈ ప్రాంతం నేను చెప్పడానికి ప్రభుని ఎంతో స్థుతిస్తా ఉన్నా ఆయన మరణ పునరుద్ధానాన్ని ఈ ప్రాంతంలో ప్రకటిస్తున్నాము రెండు వేల పదిహేడులో సంఘం ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రార్థన చేయడం రాదు వీళ్ళకి అబ్రహాం ఎవరో యాకోబ్ ఎవరో మత్త ఎవరో మార్క్ ఎవరో లోకా ఎవరో యోహాన్ ఎవరో ఎవరో తెలియదు ఐదు రోజులు ఐదు వేల మంది మంది చేయడంటే మొదటిసారి అంటమే ఆయన నేల మీద నడిచాడంటే మొదటిసారి అంటమే ఆయన పరలోకాన్ని ఎక్కిపోయాడంటే మొదటిసారి అంటమే ఆయన తిరిగి రానాయి ఉన్నాడంటే మొదటిసారి అంటమే మొదటి విశ్వాసులు మొదటి స్థలం ఈ ప్రాంతంలో ఆ గ్రామం నుంచి వచ్చిన సహోదరుడు మొదట ప్రభులు 
ఆయనకు ముందు ఆయన వెనకాల ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళు కానీ బైబుల్ చదివిన వాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేరు ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు ఈ మాట ప్రభు కృపను బట్టి ఈ రీతిగా ప్రభు పని చేయగా ఇప్పటికి దాదాపు ముప్పై ఐదు మంది ప్రభు నమ్ముతున్నారు ఈ మండలంలో ఎనిమిది గ్రామాల్లో విశ్వాసులు ప్రభు అది తిరిగారు ఈ ఎనిమిది గ్రామాలు కాక మరే గ్రామంలో విశ్వాసం లేడు పది కిలోమీటర్లు నేను ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు సార్లుగా వార్త ప్రకటిస్తే ఈ పది ఎనిమిది గ్రామాల్లో విశ్వాసులు ఉన్నారు ఒకరు నమ్మగా వారి ద్వారా ఒకరు ఈ రీతి ముప్పై ఐదు మంది ప్రభు నమ్ముకున్నారు ప్రభు స్తోత్రం ముప్పై మంది బాప్తిస్తాలు తీసుకున్నారు ఇప్పటికి ఏడు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు ప్రభుని ఆరాధించేవారుగా ఉన్నారు అది మాత్రం కాదు ప్రభు నాకు ఇచ్చిన సేవా భారాన్ని బట్టి ఇక్కడ సంఘంలో నాకు సేవను వస్తుంది బైబుల్ కలిగి పంపించాం రాజస్థాన్ అలవారులో ఎందుకంటే నేను ఒక్కడిని చేస్తే ఈ సేవ ఏది కాదు ఎప్పటికి అవ్వాలి ఈ సేవ స్వార్త ఈ జిల్లాలో ప్రకటింప పడాలంటేనే కొన్ని సంవత్సరాలు బట్టి ఇంకెన్ని జిల్లాలు ఖాళీ ఉన్నాయి మిషనరీ చేసిన పని సంఘం ఏర్పరిచి స్థానికులను సేవకు తెచ్చినట్లుగా ప్రభు నాకు ఇచ్చిన పేరే ఇప్పుడు బట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఒక స్థానికుడిని అల్వార్ రాజస్థాన్ లో మన బైబుల్ కలిసి బైబుల్ ట్రెక్ పంపడం జరిగింది ఎంత ఈజీగా చెప్తున్నానంటే మీకు విషయాలు నేను వెనకాల ఎంత శ్రమ ఉన్నదో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్క వ్యక్తిని ప్రభు దగ్గర దేవటం ప్రభులో స్థిరపరచటం ప్రతిష్ఠించటం ఎంత కష్టం అంటే ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఇక్కడ ఒక్క వ్యక్తి ఈక్వల్ టు రెండు వేల మంది అనుకోవచ్చు మీరు ఒక ఎన్ని వేలు మీరే అర్థం చేసుకుని ఒక్క వ్యక్తి ఇక్కడ ప్రభులకు రావాలంటే ఒక వ్యక్తి సత్యంగా నమ్ముకోవాలంటే ఎంత కష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎంత ఇబ్బందిమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఒక సేవకుడు ప్రభులు కూర్చి లోకల్ ఆయన బైబుల్ కాలేజ్కి వెళ్ళి మూడు సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ చేసుకుని వచ్చి మా దగ్గర ఉండి మేము ఐదు నెలలు మా ఇంట్లో పెట్టుకొని ఆయనకి సకలము చేసి ప్రాక్టికల్ మినిస్ట్రీ నేర్పించి ఐదు నెలలు మేము ఆయన పాదాలు కడిగాం ఇది మూడు నెలలు ఆడ చదివించడం కాదు ఐదు నెలలు మా ఇంట్లో పెట్టుకుని పాదాలు కడిగితే ఆయన నేర్పిస్తే ఆత్మీయ జీవితం సేవా విధానం పోయిన సంవత్సరం ఆయన సేవకుని చేస్తే ఇప్పుడు ఆయన ఈ జిల్లాలోనే ఒక మండలంలో సేవ చేస్తాడు ప్రభు స్తోత్రం నేను రావటం కాదు సంఘం కట్టడం కట్టబడ్డం కాదు ఒక లోకల్ స్థానిక సేవకుడు ప్రభులోకి వచ్చాడు ఇంత హార్డ్ కోర్ మనుషులు హిందూ రిలీజియన్ లో హార్డ్ కోరు స్టేట్ ఉత్తరప్రదేశ్ గుండికాయ ఇది భారతదేశానికి మతం సంబంధంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వం భుజాల మీద మోస్తుంది మతాన్ని అంత భయంకరమైన ఈ ప్రజల్లో ఒక స్థానికుడు సేవకుడు అవటం ఇది బాబు మహాకృప మేము ప్రభుని ఎంత స్ఫూర్తిస్తా ఉన్నాం మరి అంత మాత్రమే కాదు మా దగ్గరికి తమిళనాడు నుంచి కేరళ నుంచి మిషన్ టీమ్స్ వస్తారు నా దగ్గరికి ఆంధ్ర నుంచి ఎవరు రారు ఎందుకంటే ఆంధ్ర నుంచి రావడానికి నాది ఏమి టూరిస్ట్ ప్లేస్ కాదు ఎక్కడ చూడడానికి ఏమి లేవు శవాలు తప్ప ఆవులు తప్ప ఈ పేదరికం తప్ప ఇక్కడ అందరు అన్ని స్థలాలలాగా ఓపెన్ దృష్టి చేయలేము చాలా రహస్యంగా చాలా జాగ్రత్తగా మరి గుంపులు గుంపులు ఏడ సేవ జరిగేది కాదు చాలా జాగ్రత్త చేయాలి కనుక నా దగ్గరికి ఆంధ్ర నుంచి కంటే తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళ నుంచి బైబుల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు సంవత్సరానికి రెండు టీమ్స్ మిషన్ టీమ్స్ గా మిషన్ విజిట్ గా ఈ ప్రాంతం ఎలా ఉంది ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక సహోదరుడు పాండిచ్చేరి నుంచి వచ్చారు తమిళనాడు నుంచి ఆయన బిడ్డే చదివి బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఆయన ఇవన్నీ చూసి ఉదయం పగలగొట్టబడి నా దగ్గర ఐదు నెలలు ఉన్నాడు ఆయనకి బైబుల్ కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు ఎక్కడికి ఆయన హిందీ భాష రాదు మా దగ్గర ఐదు నెలలు పెట్టుకొని ఆ మొదటి కురవుని మాకు ఎట్లాగా మేము ప్రేమించి ఆయన్ని సేవకు తరఫీ చేసాం అలాగే ఈయన కూడా ఐదు నెలలు మా దగ్గర పెట్టుకొని హిందీ భాష నేర్పించి గ్రామాలకు తీసుకెళ్లి స్వార్త ఎలా చెప్పాలి ప్రజలకు ఎలాగ మనం మింగిల్లై ఉండాలి ఇక్కడ ఎలాగ మనం సేవ చేయాలి విధాలను సేవ విధానం నేర్పిస్తే ప్రభు స్తోత్రం ఆయన కూడా ఇప్పుడు సేవకుడు అయ్యి ఉత్తరప్రదేశ్ లోనే ఒక కొత్త జిల్లాకి సేవకు వెళ్ళి ప్రభుని సేవిస్తా ఉన్నాడు ఆయన పేరు విశాల్ పండించారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ రీతిగా ఎంతమంది సేవకులు అయితే గానీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో యాభై జిల్లాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి పదిహేను మంది మిషనరీలు కేరళ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళందరూ వెస్టర్న్ పార్ట్ యూపీలో ఉన్నారు ఆగ్రా నుంచి ఆగ్రా మధుర నోయిడా లక్నో నుంచి ఢిల్లీకి మధ్యలో బట్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ యూపీలో ఈ అయోధ్య కాశీ నా ఈ ప్రాంతంలో కేరళ మిషనరీలు ఎవరూ లేరు నేను ఒక్కడిని తెలుగు వాడుగా ఉన్నాను తమిళనాడు వాళ్ళు ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఆ సైడే ఉన్నారు పశ్చిమ యూపీలో ఇప్పుడు ఇటు పక్క ఈస్టర్న్ యూపీలో ఇరవై ఐదు జిల్లా పై ఖాళీ ఉన్నాయి సేవకులు లేరు ఉత్తరప్రదేశ్ మొత్తం మీద యాభై జిల్లాలో సేవకులు లేడు 
ఇంకా మండలాల్లో సేవకులు లేరు గ్రామాల్లో వేసు ప్రభు ఎవరైనా అడుగుతున్నారు అంత మాత్రమే కాదు ఇక్కడ యాంటీ కర్ కన్వర్షన్ బిల్లు ఉంది మత మార్పు విరోధ చట్టం ఇప్పుడు మేము ముప్పై ఐదు మంది రేపు ఆదివారం పట్టుబడ్డామంటే నాన్ బెల్ బుల్ చేసేస్తాం నా మీద వచ్చిన విశ్వాసులు మీరు మరి ప్రభు కృప అయితే ప్రభు పనిచేస్తున్నాడు మా ప్రార్థన మా ఆశ మరి ఈ ఈ రీతిగా అనేకులు వచ్చి రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న జిల్లాల్లో జిల్లాకు ఒక్కళ్ళన్నా సేవకులు నిలబడి పనిచేయాలి నాలుగు వేల సంఘాలు ఉన్నాయో మరి సేవకులు ఎంతో మంది ఈ విషయాలు విన్నవారు ప్రార్థన చేసి మీ అనస్తుల్ని సంఘంలో ఉన్న మీ బిడ్డల్ని ప్రభుకు సమర్పించుకొని మనం ఏం చేయగలం ఈ మిషనరీ సేవ కోసం ప్రార్థనలు సరిపో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ మనం సమర్పించుకోవాలి త్యాగాలు చేయాలి అంతే ఎన్నికలు త్యాగాలు చేస్తే మన సువార్త నమ్ముకొని యేసుప్రభు మన దేవుడు అనుకుని మనం నమ్మి ఆశ్వాదింపబడ్డాం యేసుప్రభు ఆంధ్రాల పుట్టల మన జాతి కాదు మన భాష కాదు ఏదో ఆంధ్ర వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ఏంటంటే యేసుప్రభు మాకే దేవుడు అన్నట్టుగా మా భాషకే దేవుడు అన్నట్టుగా ఇది ఎంత ఫీల్ అయిపోతారు ఇక మిగతా వాళ్ళకి దేవుడు కాదా ఇంకెవరికి అవసరం లేదా యేసుప్రభు ప్రకటించాల్సిన భారం మనకు లేదా ఆనాడు మిషనరీలు వచ్చి మనకి సేవ చేయకపోతే మన బ్రతుకులు కూడా యూపీలానే ఉండేవి మనం కూడా అలాంటి బ్రతుకులే బ్రతుకుతున్నాం మన తరాల తరాల క్రితం కనుక మనం మన దేశం కొరకు ఆలోచన చేద్దాం మోసే పెద్దవాడినప్పుడు తన స్వకీయుల విషయమే చింతించాడు నీకే మీ పాడైపోయిన ప్రాకారాల గురించి ప్రార్థించాడు పాడైపోయిన ఎరుసలేముని గురించి చింతించాడు దేవుని సేవ గురించి బాధపడ్డారు వాళ్ళు త్యాగాలు చేశారు మనం బోధలు చేయడానికి కాదు కనీసం అందులో కొంతైనా ముందుకు వచ్చి మనం పనిచేయాలి మిషనరీలు గుంటూరులో సేవలు పెట్టడానికి శ్మశానాలు కూడా కట్టారు కనీసం మనం నార్త్ ఇండియాలో ఉత్తరప్రదేశ్లో సంఘాలన్న గడదాం మనం మన బిడ్డలో సమర్పించుకుంటే మనం ఏం చేయగలం అది చేస్తే దేవుని సేవకి ఆ పని ఆయన చేస్తే సంఘాలన్న కట్టబడతాయి సేవ శ్మశానాలు అవి కట్టడం తర్వాత కాబట్టి మనం మిషనరీ సేవ గురించి ఉత్తరప్రదేశ్ గురించి నశించిపోతున్న ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది గురించి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రయాసపడదు మరి పరిచయ గురించి విషయాలను మనం మన హృదయంలో ఉంచుకొని ప్రార్థించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏడు గ్రామాల్లో సేవ జరుగుతుంది సోమవారం నుంచి ఆదివారం కూడా ప్రతిరోజు ఒక గ్రామంలో నమ్మిన ఇద్దరు ముగ్గురు కోసం గుడికి పెడతాం వారికి ఆ ప్రభు వాక్యాన్ని సమృద్ధిగా చెప్తూ స్థిరపరుస్తూ బలపరుస్తూ ఇప్పటికి ఏడు సంవత్సరాలకు వీళ్ళు ఇప్పుడు బైబుల్ పూర్తి చదివారు అబ్రహాం విశాఖ యాకోబుల గురించి ప్రభు రాబోతున్నాడని ఆ కొత్త నిబంధన అంతా తెలుసుకున్నారు ప్రభు కృపలో స్థానికుడు సేవకుడికి వచ్చాడు సేవకుడు అయ్యాడు కనుక వీడిని ఇంకా వాక్యంలో బలపరుస్తూ స్థిరపరుస్తూ ఉన్నాం మీరు ఈ పరిచయ కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఆ సమయం నిజంగా మాకు చాలా తక్కువనే చెప్పాలి సమయం ఆ మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఇక్కడ మేము స్థలం తీసుకున్నాం మందిరం గట్టాం కానీ మందిరం అని ఎవరికి తెలియదు పక్క ఇంట్లో కూడా ఇది మా ఇల్లేని తెలుసు మందిరం అని తెలిసినా ఇక్కడ ఆదివారం వారాన్ని తెలిసినా అది ప్రమాదం రవ్వే దాచాడు ఆర్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్ పక్కనే విశ్వ హిందూ ఆఫీస్ మూడు వందల మీటర్లు మా చుట్టుపక్కలే వాళ్ళ ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఆంధ్ర పార్టీ ఆఫీసులు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళ విశ్వ హిందూ పరిషత్తు అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ ఆఫీసులు పక్కన పక్కనే ఉంటాయి ఎన్నోసార్లు అటాక్ చేశారు కరిగారు కానీ ప్రభు దాచాడు ప్రభు చేత కాపాడబడుతున్నాం మరి ఈ పరిచయ కొరకు మీరు ప్రతిదిన ప్రార్థన చేయండి తలం తీసుకున్నాం మందిరం కట్టాం అయితే పైన సేవకుల కోసం ఇట్లాగ ఐదు నెలలు ఎవరైనా ఉండాలంటే భాష నేర్చుకోవాలంటే ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా మా దగ్గర ఉంచుకుంటాం ఐదు నెలలు భాష నేర్పిస్తాం వాళ్ళని మేము మోరల్ గా ఏం చేయాలో చేసి వారు ప్రభుత్వం అయితే వాళ్ళ సేవకి ఎక్కడైనా ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏ జిల్లాకి వెళ్ళి పనిచేయచ్చు ఆ మా ప్రార్థన ఏంటంటే మీ సంఘంలో యవనస్తుల్ని సెలవులకి ఈ మిషన్ ఫీల్డ్ కి పంపించండి విజిట్ కి పంపించండి అక్కడే సేవకి ఇక్కడ సేవకి అర్థమవుతుంది అక్కడ భాష ఇక్కడ భాష కొంత అవగాహన వస్తుంది అక్కడ కల్చర్ ఇక్కడ కల్చర్ కి అవగాహన వస్తుంది రాబోయే తరాల్లో వాళ్లే పెద్దలు అవుతారు వాళ్లే సేవకులు అవ్వచ్చు ఒక విజన్ వస్తుంది ఒక భారం వస్తుంది కనుక మీ బిడ్డల్ని లేపండి అక్కడ నుంచి ఈ ప్రాంతాలకి కనీసం చూసి రావడానికి పంపించండి ఇప్పుడే సేవ పంపిమంటారు కనీసం చూసి వస్తే తెలుసుకుంటే రాబోయే తరాల కన్నా మన సంఘాల్లో మిషనరీ సేవ పట్ల ఒక అవగాహన ఒక భారం కలిగిందని మా నా ప్రార్థన కాబట్టి మీ మీరు ఉత్తరప్రదేశ్ రండి అది రావచ్చు మీ బిడ్డలను పంపించండి అవనస్తుల్ని ఒక సంఘానికి ఒక మోటివేషన్ మిషనరీ సేవ గురించి మీరు ఆ బాధ్యత కలిగి ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం వాక్యం కూడా పది నిమిషాలు టైం ఉంది లేఖనాలు చూపిస్తాను చూసి మనం ముగించుకుందాం మతేస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చిన 
మత్తయ్య స్వార్థం మీద ముప్పైది ఏసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించు రాజ్య స్వార్థ ప్రకటించు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచు సమస్త పటములు ఎందును గ్రామములు ఎందును సంచారం చేసిను ఆయన సమూహములను చూచి వారు కాపరలేని గొర్రెలు వలె విసిగ చెదిరి ఉన్నందున వారి మీద కనికరపడి కోత విస్తారమే గాని పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు కనుక తన కోతకు పనివారిని పంపమని కోత యజమాను వేడుకునుడని తన శిష్యులతో చెప్పాను ప్రభు ఈ సాల ప్రజలను చూసి కనికర పడ్డాడు నేను ఈ విషయాన్ని తేటగా మీకు వివరిస్తాను ఇస్రాల ప్రజల మీద ఎందుకు కనికర పడ్డాడు కూడా రాసిమాట వారు కాపరలేని గొర్రెలు వరే విసిగి చెదిరి ఉన్నారు చూడండి మలాఖీ నుంచి మతేసు వార్త వరకు ఉన్న మధ్యకాలాన్ని సైలెంట్ పీరియడ్ అంటారు ప్రభు ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చి యేసు ప్రభు తన కుమారుణ్ణి ఈ లోకాన్ని పంపించడానికి ఈ మధ్య నాలుగు వందల సంవత్సరాలు దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడు మనకు అందరు తెలుసు దట్స్ ఎ కాల్ ఏ సైలెంట్ పీరియడ్ నాలుగు వందల శూన్యకాలం నాలుగు వందల శూన్యకాలం తర్వాత కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని లోకానికి పంపాడు ప్రభు నేసు క్రీస్తు లోకానికి ఆయన వచ్చి ఈసారి ప్రజలు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంట కాపర్ లేని గొర్రెలై చెదిరి విసిగి ఉన్నారంట బాగా వినండి వాస్తవానికి దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చింది వారి మీద డెబ్బై మంది పెద్దలను నియమించింది మోసే కాలంలోనే ఆ తర్వాత యాజకులు ఆ తర్వాత ప్ర వీరి కొరకు పరి పరిశయలు శాస్త్రులు దేవుని ధర్మశాస్త్ర విధులు నేర్పటానికి ప్రజలను దేవుని శిక్షలో బోధలో పెంచటానికి ప్రభు పెద్దలు నియమించాడు మనకు ఆ విషయాలు తెలుసు ఆ మనం మలాఖీ గ్రంథాలని కొన్ని కొన్ని వెళ్తే ఆ విషయాలు రాయబడ్డాయి మీరు రెఫరెన్స్ చూస్తానంటే నేను జస్ట్ మీకు అది చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను చదవగలిగితే ఎవరైనా సహకారంగా చదువుదాం మలాఖీ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలు అలాగే హేస్ కేర్ గ్రంథం ముప్పై నాలుగు ఎనిమిది పద్నాలుగు వచ్చినాలు దేవుడు ఆ పెద్దలను దేవుడు వీరి మీద కాపరం నియమించింది వారిని ఆత్మ సంబంధంగా కాయటానికి వారికి దేవుని బోధ దేవుని శిక్షను ఆ ఇచ్చి వారిని మేపటానికి అని వారు ఏమైపోయారంట వారు వీరిని వీరిని దారి తప్పేవారుగా చేశారు వాళ్ళు భక్తిహీనులు అయ్యారు ఇస్రాల ప్రజలు భక్తి హీనులవడానికి కారణమయ్యారు అది మనం ఎరిగిన చరిత్రే యేసు ప్రభు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అట్లానే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆ ప్రభు వారిని చూసినప్పుడు వారి పెద్దలు ఎలా ఉన్నారు ఒక మాట చదువుదామా యోహాన్ సువార్త ఆ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చింది ఒక మాట చదువుదాం యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిది పదిహేను అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించము సంహరించిన శిలువేమని కేకలు వేసి పిలాతు మా రాజును శివేదన మీ రాజును శివేదన అని వారిని అడుగుగా ప్రధాన యాచకులు కైసర తప్ప మాకు వేరే రాజు లేడని వినండి పెద్దలు శాస్త్రులు పరి పరిచయ్యలు లేదా యాజకులు ప్రధాన యాజకులు వారు చెదిరిపోయారు లేదా వారు పాడైపోయారు వారు ఆ పడిపోయారు ప్రభులో లేరు అనడానికి ఇది ఒక చక్కని ఉదాహరణ యేసు ప్రభు వారిని సిలివేయడానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వారందరూ సిలివేయమని కేకలు వేస్తే పిలాత అడిగిన మాట మీ రాజును సిలివేయదమా అని అడిగితే ప్రధాన యాజకుడు ఏమంటున్నాడు కైసు తప్ప మరొక రాజు లేడు అంటే ధర్మశాస్త్రము దేవుడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడు అన్యులను మీకు రాజుగా నియమించుకోవద్దు నేనే మీ రాజును నేనే మీ దేవుడును అని ప్రభు బోధిస్తూ వస్తే ప్రధాన యాజకుడు ఏమంటున్నాడు కైసరు తప్ప మాకు రాజు లేడు అంట అంటే ఒక అన్యుణ్ణి వారి మీద ఒక అధిపతిగా ఒక రాజుగా ఒక్కొక్క వాడికి ఒక దేవుడుగా నిర్ణయించుకున్నారు ప్రధాన యాజకులే చూడండి వారు పేరుకే ప్రధాన యాజకులే కానీ వారు సత్యం నుంచి తొలగిపోయిన వారుగా ఉన్నారు వారు సత్యాన్ని చెరిపి వేసిన వారుగా ఉన్నారు వారు రాళ్ళ ప్రజలు విసిగి చెదిరిపోవడానికి కారణం అయ్యారు బాగా అర్థం చేసుకున్నాం సో వారికి యాజకులు ఉన్నారు మరి ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది దేవుని విధులు ఉన్నాయి దేవుని మందిరము ఉన్నది కానీ ఏమైపోయారంట వారు విసిగి చెదిరిపోయి ఉన్నారు రక్షణ లేదు మారు మనసు లేదు వారికి దేవుని గురించిన సత్యం తెలియకుండా ఉన్నారు ఆ పరిస్థితిలో ప్రభు వారిని చూసి ఏమేడంట ఏసు జన సమూహములు చూచి వారి మీద కనికెర పడిన ఒక మాట విందాం ఇస్రాల ప్రజలకు ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది అప్పటికి ధర్మ విధులు ఉన్నాయి 
అర్చనా ఆరాధాలు ఉన్నాయి పెంతుకోస్తు పండుగలు ఇవన్నీ అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆ పండుగలు ఇవన్నీ మందిరం ఉంది చలో మన కట్టిన మందిరం యాజకులు ఉన్నారు పెద్దలు ఉన్నారు ఒక సిస్టమ్ ఉన్నది అక్కడ అంతా అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అయినా వారు చెదిరిపోయి పాడైపోయి ఉన్నారు విసిగి ఉన్నారు అని ప్రభు వారి మీద కనికిర పడ్డారు అయితే అన్నులైన మన పట్ల ప్రభు ఇంకెంత కనికిర పడాలి ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలు అన్నట్లుగా దేవుడు లేని వారం ధర్మశాస్త్రం లేదు మనకి మనకేమి ఆ ధర్మ విధులు లేవు అర్చన ఆధారాలు లేవు మరి ప్రవక్తలు లేరు మనకు ఒక నిరీక్షణ లేదు దేవుడు లేని వారుగా మనం ఉన్నాం ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలు రాయ చూడండి దేవుడు ఆ రోజున కేవలం ఇస్రాల ప్రజల మీద మీద కనికిర పడలేదు ఆయన సర్వలోక మానవాళ్ళ మీద కనికిర పడి ఆయన ప్రాణం పెట్టి రక్తంగా చనిపోయి తిరిగి లేచాడు సర్వలోకానికి పాపక్షం మా ప్రాణం గురించాడు అయితే మనం ఇది సేవా దృక్పథంతో ఆలోచిస్తే ప్రభు ఆనాడు ఆ ఇస్రాల ప్రజల మీద కనికిర పడ్డాడు ఆయన ప్రధాన కాపిరిగా వారిని కనికరించాడు కానీ ఆ ప్రజలు ప్రభుని తృణీకరించి ఆయన నమ్మలేదనమాట మన సత్యం కానీ నా నమ్ముకున్న నువ్వు నేను ఆ కనికరాన్ని పొందుకున్న నువ్వు నేను ఆ ప్ర ఆ కృపను బట్టి రక్షింపబడ్డ నువ్వు నేను కృప చేతే మనం రక్షింపబడ్డామన్న అది ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలపోయిందో దానిని క్రీస్తు జరిగించడని ఆ క్రీస్తు ద్వారా మన కృపను పొందుకున్నాం రక్షింపబడ్డామన్న నువ్వు నేను మరి ఆ కృపని నశించిపోతున్న మన దేశ ప్రజలైన ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలు అయ్యో ప్రభు ఎరగలేదే స్వార్థ తెలియదే నశించిపోతున్నారే ధర్మశాస్త్రం లేదే వారికి యాజకులు లేరే మందిరం దేవుని సన్నిధి లేదే దేవుడు లేడే దేవుడు మన మీద కనిపించబడ్డాడే మనకు స్వార్థను ప్రకటింపజేశాడు మన కొరకు సేవకులు వచ్చారు మిషనరీలు వచ్చారు వాళ్ళ ప్రాణాలు పెట్టారు వారు సేవ వారు వారు త్యాగాలు చేశారు మనల్ని కనికరించి ప్రభు తెలుగులో చూపించిన ఆ ప్రేమ మనకు అర్థమైంది మనకు ప్రకటింపబడింది మనం ఈ రోజున నీ నీతి మూతులకు తీర్చబడ్డాం పరలోకానికి హక్కుదారులు చేయబడ్డాం ఒక నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాం ఆశీర్వదింపబడ్డాం అన్ని విధాలుగా మరి మనం ఈ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రజల విషయం మనకి కనికరం పడవచ్చా ఎంతమంది వస్తే కానీ పని జరగాలి మన వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు నాలుగు వేల సంఘాల నుంచి ఎనిమిది మంది ఒక్కొక్క సంఘం నుంచి కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ వస్తే కానీ సువార్త పనిజరాడు ఇరవై ఐదు కోట్ల మందిని సువార్త ప్రకటించారు ఎన్ని గ్రామాలు కాళ్ళు ఎన్ని జిల్లాలు కాళ్ళు ప్రియులారా ఈ విషయాలు వింటున్న మనం కనికర పడదాం మనం కనికర పడదాం మన దేశ ప్రజల విషయం కనికర పడదాం మన ఉత్తర ప్రజల ప్రజల రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల విషయం దేవుడు లేరని దేవుడు లేని వారని దేవుని ఎరగని వారని స్వార్థ ప్రకటింపబడని వారని క్రీస్తు ఎరగని వారని వారి మీద కనికర పడదు క్రీస్తును ప్రకటిద్దాం ప్రభు ప్రేమను ప్రభు స్వార్థను తిరిగి ప్రకటిద్దాం ప్రభువుని ప్రకటిద్దాం యశాగ్రంథంలో రాయబడినమంటే ఇదిగో మీ దేవుడని బలంగా ప్రకటించము భయపడగా ప్రకటించము మీ దేవుడని ప్రకటించము ప్రకటిద్దాం ఇదిగో మీ దేవుడని ఇదిగో మీ దేవుడు మీ పాపాల కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు మీ కొరకు చనిపోయిన దేవుడు మీ కొరకు తిరిగి లేచిన దేవుడు ఈయనే మీ దేవుడు ఈయనే మీ కన్న తండ్రి ఈయనే మీ ప్రభు మీ రక్షకుడని మన లోకానికి ప్రకటిద్దాం మరి ఈ ప్రజలకు ప్రకటిద్దాం దాన్ని కనికర పడదాం పిల్లరా మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఈ విషయాలు హృదయంలో ఉంచుకున్నాం కనికర పడి ఈ ప్రజల కొరకు ఈ సేవ కొరకు మనం ఏం చేయాలో మనం చేయగలం దేవునికి మయం కలుగునుగాక దేవుడి మాటను దీవించినగాక అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు బాధ్యత గల సహోదరులకు వందనాలు పరిచయకు ప్రార్థన చేయండి మా కుటుంబం కొరకు నాకు ఇద్దరు పాపలు మా పాపల కొరకు మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి వాక్యం ప్రకటించే శైలేష్ గారికి చూస్తాను వందనాలు తెలుస్తున్నాం గొప్ప సేవ మన బ్రదర్ కొరకు కుటుంబం కొరకు అక్కడ జరిగే సేవ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం అనేక విషయాలు ఎంతో గొప్ప సేవ అది కనుక మనం మన ఊరి నుంచి పక్క కనుక ప్రార్థన ఎలీష బాబు గారు ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడవైన తండ్రి మేము స్థుతిస్తున్నాం హృదయకాలం జీవ ప్రాప్తినిచ్చారు మీ సన్నిధి భాగ్యం ఇచ్చారు వృత్త ప్రదేశ్లో మీ దాసులను ఎలాగూ మీ పాత్రగా వాడుకొనుచున్నారు 
ఆ పరిచర్యను బట్టి ఇంకా మిగిలిన వారి రక్షణ కొరకు మీ వైపు అనేకులను మీ పని కొరకై సిద్ధపరచారు తను ఎంతవరకు భద్రం చేసి బలపరిచారు ఇంకా ముందు కూడా మీ సాధనంగా పాత్రగా అనేకుల ఆత్మీయ రక్షణ కొరకు మీ దాసుని ప్రభు మీరు బలపరిచి వాడు కొనండి ప్రేరేపించబడి అనేకులు ఆ నశించిపోతున్న రక్ష ప్రజల రక్షణ కోసం మరి ప్రభు మీరు అనేకులు ప్రేరేపించండి ఈ పనిని జరిగించమని విన్న బిడ్డలందరి హృదయాలు ఈ మాటలు పనిచేసే కృప నిమ్మం ఈ దాసుని అలాగూ భారంతో ప్రతి అవసర తీర్చండి కుటుంబాన్ని బిడ్డలను మీ కృపలో బలపరచండి ఇంకా నాయన మిగిలిన ప్రదేశం సేవ విస్తరించులాగున వారిలో వంటరైన వాడు పదివేల మంది ఒకరు అన్నట్టుగా ప్రభు పరిచయం ఇంకా భారంగా ఆత్మల రక్షణార్థంగా కార్యం జరగడానికి కృప నిమ్మని రక్షణకర్త విమోచకుడు క్రీస్తు యేసు జీవమగల 